permite generar una clave en base a un password por ejemplo mi password es 1993 secret y a través de esta función genera una clave entonces eso crea una clave son cosas que permitimos pero algo más interesante para el público hoy es cómo generar eh, firmas digitales el algoritmo que recomendamos es RSA PSS son aquí son, están las recomendaciones de seguridad que tendríamos que le daríamos hoy si eh, empiezas a eh, crear un nuevo programa por ejemplo para la función de hash recomendamos SHA-256 que depende de la familia de funciones de hash SHA-2 para la firma digital se recomienda el algoritmo RSA-PSS recomendamos eh, crear claves muy largas del tamaño 256 o hasta 212 en caso de usar eh, una clave generada a partir, a partir de un password recomendamos que se realicen por lo menos 200 iteraciones eh, que eh, pasan una y otra vez para generar una clave más grande entonces vamos a hacer una firma a partir de una clave generada por un password aquí es el código que lo permite hacer y después para firmar eh, lo cuento entonces estamos creando una clave a partir de un password y uh, realizando 200 direcciones. Y el documento lo pasaremos por un hash de con el algoritmo SHA-256. So, so so Entonces aquí podemos eh, teclear. Type in, Ay, entonces aquí creo un texto me gusta y el, la contraseña 1993 secret you sign the text. firmas el texto no funciona <laughs> Entonces vamos a pasar a otro ejemplo para no perder tiempo. Uh, más interesante, bueno, tomamos un ejemplo, un hash del documento que tenemos en Ingest. And then you create like two keys 
a public key and a private key. Y creamos dos claves, una clave privada y una clave pública. And the public key is called the verification key. La clave pública eh, la llamaremos la clave de verificación. And the private key is the signing key. Y la clave privada es la clave para firmar. What happens is when you sign a document, all you're doing is you take your private signing key. Entonces cuando eh, firmas un documento, lo único que haces en realidad es utilizar tu clave privada para firmar. And you apply it to the hash of the document. You encrypt the hash. Y lo aplicas al hash del documento, es decir, los cifras, cifras el hash. So you'll get some completely different number. Lo que nos genera un número totalmente diferente. And then, if I want to prove that you signed the document, that, that you signed the document, you give me a verification key, which is public. Y cuando quieres verificar la, la firma digital, tienes que enviar tu clave pública, que es la clave de verificación. I take this verification key and I apply it on the encrypted hash of the document and I get the unencrypted hash of the document. Y aplicando esta eh, firma, esta clave de verificación sobre el hash cifrado, obtengo de nuevo la, el número en su estado original. Y si me envías el documento eh, original con su firma, eh, la firma en realidad es simplemente el hash cifrado. So that means I have the rest of this document. Y también tengo el resto del documento. And I can take this document and I can run it myself through the, the same hash function. Y entonces lo que puedo hacer con el documento original sin la firma and es realizar hash, el mismo la misma función de hash. And if the hash function produces the same result. Y entonces si mi función de hash produce el mismo resultado, then you encrypt it in your signature. Que el resultado que sale de la firma, then I then I have proven that you have signed the exact same document. Entonces si ocurre esta igualdad entre los dos números, significa que eh, he firmado que el documento que tengo es exactamente el documento que se ha firmado. I proved it for two reasons. The first reason is I know you signed the same document because the documents have the same hash. They have the same. They can be converted to the same number. Entonces lo tengo esta certeza por dos razones. Primero porque eh, al, el resultado de la función de hash es exactamente el mismo número. And the second reason is I know you signed it and not anyone else because you encrypted that hash. Y la otra razón es porque sé que tú has firmado este documento porque eh, es la prueba que ha sido firmado con tu clave privada. Y como únicamente tú tienes eh, esta clave privada, únicamente tú has podido realizar esta firma. So that's how digital signatures work. Así es como funciona la firma digital. Entonces, para realizar una firma digital con la API Web Crypto, con este código simple, bueno, que no parece tan simple visto desde aquí, pero eh, que en realidad es, eh, no contiene muchas instrucciones, se puede realizar una firma digital. Entonces, he tomado un archivo, lo he subido y lo he firmado. I can download it. 
lo puedo descargar y puedo verificar la firma so these are all the people that worked on this together Acá está la lista de la gente que ha trabajado con nosotros. Y si tienen algunas preguntas, dudas, aquí está la información de contacto conmigo. Twitter, Facebook, email. Si tienen por Twitter, por Facebook, por mail. And the, the vision of uh, what Crypto API, a lot of the work we're doing, is we're trying to put cryptography into the hands of ordinary programmers. Lo que hemos probado es eh, con este trabajo es de poner las eh, los elementos básicos de criptografía en las manos de los desarrolladores. And into the hands of people so they can create new kinds of applications y en las manos de la gente para que puedan crear nuevas formas o nuevas aplicaciones uh, basadas en criptografía sin tener que depender de la criptografía creada por el gobierno de Estados Unidos por Google, por Microsoft o otra gente y permite que la criptografía sea utilizada en uh, open source y en aplicaciones web uh, de manera muy fácil. That's it. Sí. Eso sería, gracias. <risa> Pasaremos a una serie de preguntas. Use SHA 256. SHA 2, SHA 2. Yeah, so, so SHA-2, uh, the, the difference, the, the, the thing with SHA, is the... La pregunta es si... Because uh, SHA-1 is now a, a vulnerability. So, so yeah, so, so, so don't, do not use SHA-1, because uh -huh. it's recently been broken, even Google has shown it. Uh -huh. And SHA-2 is not a single hash function but it's a family yeah, of So you have the SHA-2 family, and inside of SHA-2, you have the SHA-2 family, you have functions like SHA-256, and the 256 is just the number of bits, the, the size of the numbers that come out of applying the hash function. So you also have, for example, maybe you want more than 256. You want 386 bits. So then you use SHA 386. Okay. Uh, okay. So if you use SHA. Okay. Traducir porque. Eh, entonces la pregunta era: ¿por qué eh, se utiliza SHA 256? o SHA-2, en realidad la diferencia es que SHA-2 es la familia de algoritmos seguros, la familia de algoritmos SHA-1 eh, ya se ha demostrado a través de Google que eh, es inseguro y en la familia de algoritmos de hash SHA-2 tenemos SHA-256, que 256 se refiere al tamaño de la clave o, y, o de bytes, de bits utilizados es, es, eh, otro algoritmo, algoritmo que es SHA-386 es de mayor eh, eh, seguridad Una, la pregunta es en, en algunas entidades de certificación he visto que ya usan SHA-512 para el certificado raíz en la de los usuarios finales siguen usando SHA-256 ¿qué tan lento podría ser que sea el proceso de validación de todo eso? al usar SHA-512 en la raíz de la subordinada y dejando SHA-256, de SHA-256, de todos de la familia SHA-2 para todo el proceso de validación ya de una firma digital esa es la pregunta en verdad which makes it less likely that two different documents will produce the same number. So if you have something that's very high security, 
and you have lots of space, lots of uh, storage, then yeah, you can use the largest SHA you want. The SHA 512, I think, is the biggest I think we have. But I think if you have something like a root system where you need, uh, you're very worried about collisions, let's say you're doing hash functions over millions of citizen data, yeah, you should use the biggest one you think you can afford. There's no reason to use a smaller one if you feel like you can use a big one. But for most data, it's not so big. So for most data, we say, well, yeah, SHA-256 is fine because you're not signing uh, you know, billions of things. Well, but if you were doing something like Internet of Things, then maybe you want to make a bigger SHA uh, hash function. En realidad lo que permite tener una función SHA-512 es tener un hash más largo, entonces reduce por mucho la posibilidad de tener una colisión, es decir, dos documentos diferentes que eh, producen el mismo hash. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? es Si estás, por ejemplo, haciendo el hash de toda la población, que son millones de registros, ahí eh, mejor utilizar SHA-512 es lo más largo que tengas para evitar este tema de colisiones pero si estás trabajando sobre datos eh, más pequeños registros más pequeños no necesariamente es necesario eh, utilizar un SHA tan grande pues el SHA-256 pero por ejemplo si pensamos en internet de los objetos quizás ahí sí valga la pena eh, utilizar un hash más grande eh, y también dice que es una buena idea la, la tuya de uh, tener esta distinción entre el, el, la parte de la entidad certificadora raíz, tener para más tiempo una, un número de bits más grande y para las secundarias de, o delegadas tener un SHA más pequeño. Is the the, subject, the technique called certificate, and they have local authorities under them. But maybe this the, the Ecuadorian government's authority is very trustworthy, but one of these smaller ones gets uh, hacked. Entonces, esto en particular puede estar utilizado en uh, lo que se llama uh, transparencia de los certificados que eh, por ejemplo tomemos el ejemplo de, digamos de la entidad certificadora de Ecuador raíz y por debajo eh, tres entidades certificadoras eh, secundarias se confía mucho en la raíz pero eh, eventualmente se puede no confiar mucho en una de las delegadas so this take, so you can take the hash of each certificate that you've seen and keep it in a big database So that if a certificate appears, someone says, this is a certificate from the Ecuadorian government, but the hash of that certificate is not in your database, then you know someone is faking your certificate. Entonces, lo que se puede hacer es una lista de, uh, de los hash de todos los certificados emitidos guardados en la base de datos del gobierno ecuatoriano y entonces uh, si aparece un certificado que está firmado por uh, una de las entidades certificadoras pero que no está en la lista de los certificados emiti eh, emitidos que está guardado por el gobierno de Ecuador entonces tenemos la certeza que alguien por debajo está emitiendo certificados falsos or you have to pay something like I, I'm talking about the API that you talk about here you can download free or it's free or, or yes the, the web crypto API is what every browser that is new for free Oh yeah? So can you can you know uh, the website? <laughs> and so. yeah, if you want to use it yeah. on a website, uh, you can use it, it. It is a let's say you want to have it on the server. It is now part of uh, what is called Node.js. And, and if you want to use Node.js as the server side. And if you want to do a lot of uh, certificate things, there's a library that uses web crypto called pki.js, which is a, a good library you can use on the server as well to sign and hash and do all the things. Yeah.
Bueno, la primera uh, uh, for um, but you are not using web browser, for, for example, you, have, you can send a, 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 a digital signature using uh, C++ or .NET or Old Reader. I'm talking about the, the first generation language. So do you know that? Because uh, uh, we are thinking about the use here in Bolivia. Uh, when they, uh, there, is, there are some companies that, that doesn't want to use web browser to download the digital signature or certificates. They want to use uh, the software, the ERP software that they have in the core. So it's about, I, I mean, I think uh, there's a long discussion what is, but, but I mean, you can do, of course, like if you're using Java and digital signatures and other C++ and other libraries, this is, uh, this is, this is compatible with web crypto. So if you give the, uh, a document to uh, web crypto and you use the same parameters, so you use SHA-256 on the same, the, the C++ library or the Java library, you use the same algorithm to give you the same result across different libraries. So you get, you, I would, Say you should only use JavaScript when you feel it makes sense for your development environment. In some places it makes sense. In other places there's been more investment in other languages, other frameworks, and continue to use those. But if you have to use JavaScript, the reason why we created Web Crypto was because we were very concerned that there was no good JavaScript crypto libraries. So we wanted at least one good library. In other languages, you already have good libraries, so you can continue using those, of course. Okay, entonces la pregunta es de saber, pero si a mí no me sirve mucho esta librería que quiero usar más en JavaScript, en Java, en C++, etc., eh, ¿cuál es la relación con esta eh, librería web crypto? Entonces, obviamente en Java, C++ ya cuentan con librerías para manejar toda la criptografía y se puede seguir usándolas si es, la, si es el lenguaje más adecuado para el uso que uno requiere pero eh, si sí quieren usar en el navegador o en javascript porque es el uso que necesitan en este caso mejor usar web crypto que se ha creado justamente porque no existía una librería javascript segura y eh, normalmente si sí, utilizando web crypto se ponen los mismos parámetros, algoritmos, etcétera que en una librería de Java, por ejemplo, el resultado tendría que ser exactamente el mismo. Ya, eh, agradecemos a Harry y pasamos a, al refrigerador.